muter lagu BTS tapi yang datang TXT gitu ya itu seolah-olah kayak apa sih acara apa sih ini Annyeonghaseyo Chungidul, Yusro Kim in Nida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem lo kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time, seperti biasa, kakak mengabarkan ada berita terbaru dari dunia perkepapan yang selesai banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman kepopers yang lain. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada at Yusro Kim, di Facebook itu ada Detektif Theory, di Twitter itu ada at user game 2 gak usah nih dah cingedul tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama Alright, cingin dulu untuk berita pertama, kita mulai dulu dari berita yang sangat membanggakan datanya dari NCT yang mana salah satu album dari NCT yaitu Resonan Part 1 menjadi salah satu album terlaris di Billboard untuk minggu pertama bulan Januari 2021 Meskipun sudah berbulan-bulan sejak dirilisnya Resonan Part 1 NCT pada tahun lalu, album studionya terus terjual lebih banyak pada tahun 2021 ini, terutama di Amerika Serikat. Hal tersebut membuktikan betapa populernya NCT di luar negara asal mereka. Pada tanggal 5 Januari, Billboard mengungkapkan 5 album terlaris untuk minggu pertama Januari 2021 dan hanya ada salah satu album K-pop yang disertakan. Album yang dimaksud adalah Resonan Part 1 NCT. Album studionya ditempatkan di nomor 2 dalam peringkat karena penjualan yang berkelanjutan. Album ini menempati posisi nomor 5 di tangga lagu penjualan album teratas Billboard dan tangga lagu penjualan album teratas saat ini untuk pekan yang berakhir pada 2 Januari. Album ini sudah berada di minggu ke-10 di tangga lagu penjualan album teratas Billboard dan minggu ke-11-nya di bagian penjualan album teratas untuk saat ini. Minggu lalu, album studionya berada di nomor 93 di chart pertama, sedangkan di nomor 45 pada chart kedua. Diluncurkan pada bulan Oktober 2020, Resonan Part 1 NCT menampilkan keempat subunit dari NCT, dimulai dari NCT Dream, NCT 127, NCT U, dan WB, serta dua anggota barunya yang turut berpartisipasi, yakni Song Chan dan juga Sotaro, yang akan bergabung dengan grup baru atau unit baru NCT di masa yang akan datang. Menjelang perilisan resmi album tersebut terungkap bahwa pre-ordernya mencapai lebih dari 1,1 juta. Menjadikan NCT sebagai million seller tanpa versi repackage. Selain itu, album ini juga menjadi chart topper pertama band di gaun album chart. Resonan Part 1 sendiri itu berisikan total 13 lagu, termasuk lagu Make a Wish Birthday Song dan juga From Home, serta versi bahasa Inggris dan juga Korea. Kedua lagu itu digunakan untuk mempromosikan Resonan Part 1 di bawah nama unit NCTU. Sementara itu, empat album terlaris lainnya milik selebriti internasional. Di nomor satu dan nomor tiga adalah Evermore dan juga Folklore dari Taylor Swift. Dan di nomor empat itu ada McCartney 3 milik Paul McCartney. Dan di peringkat kelima itu ada Fine Line dari Harry Style. Wah, congratulations sekali lagi buat NCT atas prestasinya ya. Gila sih albumnya padahal udah dirilis dari bulan Oktober, tapi tetap berada di peringkat teratas. Meskipun udah berbulan-bulan. Dan bahkan berada di peringkat kedua lagi di Billboard. Wah, cincar deh, Bang. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datangnya dari Secret Number. Oke, berita terbaru itu menyebutkan bahwa Secret Number telah meraih presesi baru, yaitu mendapatkan Golden Play Button dari YouTube. Pada tanggal 5 Januari, Secret Number akhirnya mencetak 1 juta subscriber untuk channel YouTube rasminya. Mereka mendapatkan pencapaian itu dalam 7 bulan saja setelah mereka debut. Nah, para member juga membagikan foto manis serta ucapan terima kasih kepada para penggemar atas pencapaian yang telah mereka dapatkan. Wah, sekali lagi congratulations buat Secret Number yang mendapatkan Golden Play Button. Aku kasih tahu sama kalian ya, untuk mendapatkan Golden Play Button itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Dan kita sangat mengapresiasi banget apa yang didapatkan oleh Secret Number, dapetin Golden Play Button bahkan sebelum mereka resmi debut selama satu tahun. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa banget ya. Sekali lagi congratulations buat Secret Number dan kita berharap semoga kedepannya Secret Number ini menjadi grup yang lebih berprestasi kembali. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang yang berikutnya kali ini datang dari netizen yang mengkritik salah satu artikel yang mana artikel ini dianggap uh, tidak baik gitu karena artikel tersebut menyebutkan bahwa Jenny Blackpink itu terlihat gendut 
Jenny Blackpink belum lama ini mengunggah foto dirinya dan mengucapkan selamat tahun baru kepada para penggemar. Tapi ada seorang jurnalis yang malah menyoroti foto Jenny dengan judul artikel Bukankah Jenny terlihat gendut? Foto Jenny di tahun 2021 pun membuat netizen khawatir. Melihat artikel tersebut, netizen pun tidak terima dan berkomentar Meskipun berat badannya bertambah, itu sangat normal. Mengapa kita harus khawatir? Sebaliknya aku pikir dia terlalu kurus, tapi aku senang kalau dia bertambah gemuk. Ada juga yang berkomentar, dia sudah memiliki pipi dumpling. Tapi, apa yang kamu bicarakan? Ada juga yang menambahkan, yang lebih lucu adalah dia bahkan tidak gendut. Dan mengapa orang khawatir jika Jenny menjadi gendut? Jadi gitu ya, ada jurnalis yang menyebutkan bahwa Jenny ini kayak terlihat gendut gitu dan ngebuat fans khawatir katanya dikarenakan Jenny tersebut uh, agak gendutan sekarang. Tapi para bling mengatakan di sini bahwa mereka itu tidak khawatir kalau Jenny terlihat gendut. Mereka malah khawatir sama si jurnalis apakah dia memang memiliki permasalahan atau sebagainya. Jadi menurut aku ini sih sudah termasuk body shaming ya. Jenny yang segitu aja dibilang gendut ya apalagi kalau kita ya. Kayaknya jurnalis bakal kaget banget gitu ya. Jenny yang selangsung itu cuman kayak nambah beberapa mungkin di pipinya itu dia bilang gendut gitu. Apalagi kita yang you know lah. Gendutnya kita kayak gimana ya. Kayaknya dia bakal lebih kaget dan juga shock deh. Kalau menurut kalian sendiri menanggapi si jurnalis yang menuliskan bahwa Jenny ini terlihat gendut dan ngebuat kalian sebagai beli khawatir itu seperti apa? Silahkan sampai kapan dapat kalian di kolom komentar. Ingat, jangan ragu untuk berkomentar. Langsung aja tuliskan untuk kalian. Apapun itu, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Itulah fungsi dari kolom komentar, guys. Untuk berkomentar. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari SM Entertainment. Jadi, dalam sebuah artikel itu disebutkan bahwa artis-artis dari SM Entertainment ini ternyata pernah menolak nama panggung pemberian dari Isuma. Why? Kenapa ditolak? Apa yang terjadi? Artis-artis SM Entertainment memiliki cerita di balik nama-nama yang akhirnya mereka gunakan untuk debut. Nah, ternyata ada beberapa nih guys yang menolak nama panggung pemberian dari Isuma. Yang pertama itu adalah Tony An dari grup HOT. Jadi Isuman awalnya mengusulkan namanya adalah Pickle karena ia percaya itu sangat cocok dengan image segar dari Tony. Nama itu akhirnya tidak digunakan dan ia mulai debutnya dengan nama Tony yang merupakan nama dari bahasa Inggrisnya. Yang kedua ada leader dari Super Junior yaitu Itep yang memiliki beberapa rekomendasi untuk nama panggung. Yang pertama adalah Kang Su yang berarti pengendapan. Nama ini menjadi salah satu kandidat kuat dikarenakan Isuman ber Maksud agar itu membawa hujan ke industri musik Yang kedua adalah Shin Yi yang artinya dikirim Tuhan Dan yang ketiga dan terakhir yang akhirnya ia pilih adalah Itek Yang berarti anak istimewa Selain Itek ada juga Sindong dan juga Kyu Hyun yang urung menggunakan nama panggung pemberian dari Isuman Saran nama panggung pertama untuk Sindong berasal dari nama lahirnya yaitu Shin Dong Hee Namanya Wudong karena itu juga cocok dengan image-nya Saran nama panggung kedua yang diberikan oleh Isuman adalah Jong Chun yang merupakan nama grup sirkus Korea yang aktif pada saat itu. Dan nama itu dijadikan sebagai pertimbangan dikarenakan Isuman percaya pada bakat luar biasa dari seorang Sindong. Nama terakhir yang diajukan oleh Isuman adalah Sindon yang akhirnya ditolak dikarenakan ada drama MBC dengan judul yang sama yang ditayangkan pada saat itu, yakni Sindon. Dan akhirnya Sindon ini diubah menjadi Sindong dan ia benar-benar menjadikan nama itu sebagai nama panggungnya. Lalu ada Kyu Hyun yang awalnya diberi nama Gui Hyun Dikarenakan Isuman percaya bahwa nama Kyu Hyun itu sulit diucapkan Nama itu juga berarti berharga dan ia yakin itu akan sangat cocok untuk Kyu Hyun Manager Super Junior bagaimanapun mengetahui hal tersebut dan segera menentang nama tersebut Kyu Hyun pada akhirnya memulai debut dengan nama lahirnya sendiri sebagai gantinya Terakhir member termuda dari EXO yaitu Sehun seharusnya debut dengan nama Seul Namun ia akhirnya debut dengan nama lahirnya yaitu Sehun Nah kalau kalian sendiri ini melihat bagaimana artis-artis SM Entertainment dimulai dari Itek, Sindo, Kyuhyun, nah, habis itu ada Tony dan juga Sehun dari EXO yang nggak menggunakan nama dari Isuman. Itu bagaimana nih pendapat dari kalian sendiri? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini adalah datang dari Stray Kids yang menunjukkan betapa manisnya mereka di sebuah platform chatting dengan para penggemar yaitu Bubble yang mana mereka di sini menggunakan nama yang sangat imut banget ya ada mantan pacar, ada suami dan sebagainya langsung aja kita bahas lengkapnya itu seperti apa oke okay? supaya kalian dapat tahu apa yang terjadi 
Baru-baru ini netizen terutama para stay dibuat meleleh oleh tingkah para anggota dari boy group asal JYP Entertainment ini yaitu Stray Kid yang bermain peran di aplikasi Bubble. Nah mereka ini sudah aktif selama beberapa bulan. Stray Kid rupanya sangat menyukai aplikasi Bubble. Aplikasi ini merupakan layanan pesan pribadi di mana penggemar dapat mengobrol dengan idol seperti menggunakan aplikasi chat berlangganan. Lima anggota Stray Kid yang sedang ingin bermain dengan penggemar yaitu Ino, Changbin, Hyunjin, Han, dan Ayen mengganti nama mereka. Mereka menjadi mantan pacar satu, mantan pacar dua, dan seterusnya. Mereka mengirim pesan serentak seperti, kamu lagi apa? Apa kamu sudah tidur? Sejujurnya aku masih menyukaimu, dan lain-lain. Tidak hanya itu, mereka juga mengirim pesan suara seperti sedang berebut mantan pacar. Permainan tersebut membuat leader Stray Kid, yaitu Bang Chan, terheran. Tapi kemudian dia ikut bermain dan mengganti namanya sebagai suami. Hal itu membuat mantan pacar satu menjadi training di Korea. Dikarenakan netizen selain penggemar Stray Kid menjadi iri, dan ingin bilang ke idolanya untuk melakukan hal tersebut juga. Nah, setelah itu, Hyunjin juga mengubah namanya menjadi tanpa nama dan menghapus foto profilnya agar terlihat seperti dirinya sudah memblokir penggemar. Nah, gimana nih kalian sebagai para stay yang melihat tingkah manis dari para member Stray Kid yang mengubah namanya menjadi mantan pacar satu, mantan pacar dua, dan bahkan Bang Chan juga mengubah namanya menjadi suami. Apakah kalian juga meleleh dengan tingkah mereka? Pastinya makin tambah lo filope ya. Begitu pasti ya. Dan sekarang kita akan masuk berita yang terakhir ini. Mungkin beritanya agak kurang mengenakan ya guys, yaitu tentang uh, sebuah program Superman is Back, yang mana program ini dianggap telah memperlakukan BTS dan juga TXT dengan cara yang tidak baik alias buruk. Dan hal itu membuat program tersebut mendapatkan kecaman dari banyak netizen. Penggemar BTS, TXC, dan netizen Korea Selatan dibuat geram setelah menyaksikan episode terbaru Superman is Back yang tayang pada minggu 3 Januari yang lalu. Ada banyak netizen yang menganggap jika tim produksi Superman is Back telah memperlakukan BTS dan juga TXC dengan buruk. Hal tersebut bermula ketika putra Sam Hemmington, yakni William dan juga Ben Lee bertemu dengan TXT. Pertemuan ini membuat kedua belah pihak merasa canggung dikarenakan William dan Ben Lee sebenarnya adalah penggemar berat dari BTS. Nah pasalnya dua bocah mengemaskan itu percaya bahwa mereka akan bertemu dengan BTS. Selain itu tim produksi juga memutar lagu-lagu BTS yang mengisyaratkan penampilan mereka di program tersebut. Tak hanya Bentley dan William yang tampak kecewa, tapi TXT hanya muncul sebagai pemandu wisata ketika mereka adalah idol yang sukses dengan jalannya sendiri. Nah, yang membuat pertemuan tersebut semakin canggung adalah ketika William dan Bentley uh, menari mengikuti lagu BTS. Sementara TXT menonton dan memberikan semangat. Segera setelah episode tersebut tayang, penggemar TXT marah ketika kakak grup tersebut hanya disebut sebagai adik laki-laki dari BTS. Di sisi lain, penggemar BTS juga dibuat geram dikarenakan Superman is back seolah-olah hanya memanfaatkan BTS sebagai umpan untuk mempermalukan TXT. Meski ada beragam pendapat, namun netizen percaya bahwa perilaku ini membuat BTS dan TXT berada dalam situasi yang canggung. Dikarenakan itulah ada banyak netizen dan juga penggemar Korea Selatan yang mulai memberikan kritikan untuk Superman is back. Netizen di sini berkomentar, aku memahami anak-anak di kanak mereka mungkin belum mengenal TXT dan mereka pergi ke sana untuk melihat BTS. Tapi aku rasa KBS tidak terlalu memikirkan captionnya. Aku tidak berharap mereka mendapatkan banyak waktu di layar, tapi ketika captionnya menunjukkan dan siapa kamu, aku pikir itu sangat kasar. TXT tidak muncul untuk menjadi seorang penjaga pintu. Netizen yang lain juga berkomentar, aku rasa jika BTS melihat itu, mereka akan merasa malu juga. Jenis pengeditan apakah itu? Aku kesal ikan akan mereka menggunakan BTS sebagai umpan. Dan ada juga netizen yang berkomentar, hatiku hancur ketika Yeon Joon men-tweet bahwa dia senang melihat bye-bye itu. Tapi dia mungkin melihat siarannya. Alright, tadi kita udah melihat bagaimana berita dari BTS dan juga TXT ya. Wajar banget kalau banyak dari para penggemar yang marah dengan hal tersebut. Bahkan hal ini menjadi trending topik di Indonesia saat itu. Jadi banyak sekali dari para penggemar TXT yaitu MOA yang juga mentrendingkan hashtag uh, KBS Apologize to TXT. Nah, dengan hal ini semoga KBS itu dapat inilah ya memperbaiki kesalahannya. Semoga mereka nanti kalau TXT dijadikan bintang tamu dalam program mereka, TXT ini dapat diperlakukan dengan baik gitu. Dan mereka juga tidak perlu ya menggunakan BTS sebagai umpan atau menaikkan rating sebagainya kalau mereka emang perlu menggunakan BTS untuk menaikkan rating mereka ya udah datengin aja BTS-nya secara langsung gak usah pakai umpan segala gitu ya kayak tadi gitu ya muter lagu BTS tapi yang datang TXT gitu ya itu seolah-olah kayak apa sih acara apa 
apa sih? Pasti agak kesel juga ya. Aku aja yang dengar beritanya agak kesel gitu. Dan aku sih nggak mau nonton gitu. Takut kecewa dan juga sedih sih. Ya you know lah ya aku paling nggak tahan gitu ya. Paling nggak kuat ngelihat uh, hal-hal seperti ini terjadi pada grup-grup yang lain. Aku nggak tahan sama sekali. Serius. Alright guys, berita tentang TXC tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap tindakan dan sebagainya. Saya sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.